А самый верный способ сказать «нет» болезням – вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Сегодня на Центральной спортивной арене Великого Новгорода прошла всероссийская акция «Зарядка с чемпионом». Около 200 школьников пришли сегодня сюда, чтобы позаниматься спортом с чемпионом. Для чего им это, узнаем прямо сейчас. Скажи, пожалуйста, почему ты пришла сегодня сюда на зарядку с чемпионом? Я хочу, чтобы потом я была здоровой, крепкой, была уверенной. И в дальнейшем это все пригодится в жизни, спорт и сила. Посмотреть, как тут э, гимнастикой занимаются люди, понаблюдать, э, принять, э, ну, позаниматься чем-нибудь, посмотреть, что вот там, нам значок дали. Вот. Чтобы потренироваться, размяться. Как начать свой день правильно, чтобы он прошел бодро и продуктивно? Ответ на этот вопрос сегодня дали ученикам пятых-шестых классов гимназии «Новоскул». В рамках всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» мастер спорта России по спортивной гимнастике Александр Ильин показал школьникам комплекс упражнений, способных сделать утро добрым. Начали зарядку, как и следует, с вращений, наклонов и поворотов. Затем более активные движения, после растяжка и небольшая работа в парах. Упражнения элементарные, но именно они – неотъемлемая часть здорового образа жизни. Есть три основных принципа, которым нужно следовать, когда вы хотите быть здоровым. Это правильное питание, дисциплина и занятия физической культурой и спортом. При этом не так важно... Где вы занимаетесь? Дома, на улице или в спортивной секции? Важно, чтобы просто спорт был частичкой вашей жизни. Мастер спорта советует не пренебрегать такими простыми, но в то же время полезными физическими упражнениями. Ведь они – залог нашего здоровья. Как раз, чтобы показать детям, что здоровый дух бывает только в здоровом теле и проводят подобные акции. Мы на самом деле ждем результата, что дети будут заниматься спортом, дети будут вести здоровый образ жизни и будут любить спорт. Вот это самый основной, наверное, результат. Добавим, что зарядка с чемпионом – это не только популяризация здорового образа жизни, но и конкурс среди всех субъектов участников. С 1 по 10 ноября Министерство спорта России по фотоотчету определит победителей в номинациях за отличную организацию и за креативный подход ко всероссийской акции. К слову, в прошлом году награду получила Новгородская область, а именно физкультурно-спортивный комплекс имени Якова Павлова в поселке Волод. Кристина Масальцева, Петр Самусов, Новости. Новгородское областное телевидение.